ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுபாஷ் ரசோய் இன்றைக்கி நம்ம கஞ்சி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபீவர் ஸ்டொமக் அப்செட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு கஞ்சி செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கஞ்சி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் இன்றைக்கி அரை கப்பு ஜீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் பச்சரிசி இது மாதிரி எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது குட்டியாக இருக்கனால நம்ம பொடிக்கெல்லாம் வேண்டாம் அதனால் ஜீரக சம்பா எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் பாசிப்பருப்பு ஆப்ஷனல் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் இப்போது நம்ம வெறும் பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் நல்லா அந்த பருப்பு வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கணும் ரொம்ப கலரெல்லாம் சேஞ்ச் ஆக வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு நல்ல வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கிட்டோன்னா கஞ்சியும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு வாசனையாகவும் இருக்கும் சீரக சம்பா அரிசி இல்லைன்னா நம்ம பச்சரிசி இருக்கு இல்லையா அதை மிக்சியில் போட்டு ஜஸ்ட் பல்ஸ் பண்ணால் போதும் ஒன்றும் பாதியமாக நோய் மாதிரி உடச்சிட்டு அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரிசி பருப்பு நல்லா வாசனை வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இதை ஒரு கிணத்தில் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் ஆறுனதும் நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை தண்ணி ஊற்றி கழுவி எடுத்துக்கலாம் இப்போது கழுவுன அரிசியை நம்ம குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நான் கொஞ்சமாக துருவின தேங்காய் சேர்க்குறேன் தேங்காய் வந்து நார்மலாக இருக்கப்போ சேர்த்துக்கலாம் ஜுரமோ இல்லை வயிறு ப்ராப்ளமோ இருந்தால் தேங்காயை விட்டுருங்க தேங்காய் வேண்டாம் மற்றபடி இந்த பூண்டு அஞ்சாறு பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சீரகம் செரிமானத்துக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் கூட கொஞ்சம் சேர்த்தாலும் நல்லது தான் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து நான் மூணு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன் ஸோ இப்போ குக்கரை மூடிடலாம் நான் மூடிட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போடுறேன் தெரிக்கிறதெல்லாம் சுற்றி செய்வதெல்லாம் ஆகாமல் அந்த இதுலேயே எல்லாம் எழுத்துக்கும் ஸோ இப்போது விசில் போட்டுட்டு ஒரு ஏழு விசில் வச்சுக்கும் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸ்டீம் தானாக அடங்கினதுக்கு அப்புறமா திறந்து பார்க்கலாம் ஸ்டீம் தானாக போயிடுச்சு இப்போது திறந்து பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு தண்ணி நமக்கு கஞ்சி எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு கொதி கொதிக்க வச்சு இறக்கிடலாம் உப்பு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துக்கிறேன் பெப்பர் ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசனையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தேவைப்படுறவங்க கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ஒரு கொதி வந்துச்சு இப்போது ஆஃப் பண்ணிடலாம் உடம்பு சரியில்லைன்னா தான் கஞ்சி சாப்பிட்ணுன்னா கிடையாது ஒரு சேஞ்சுக்கு எப்போயாவது வாரத்தில் ஒரு நாள் கூட ஒரு டைமுக்கு கஞ்சி சாப்பிட்டுக்கலாம் தேங்காய் எல்லாம் சேர்த்து பண்ணுறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூடவே வேணும்னா தேங்காய்க்கு பதிலாக தேங்காய் பால் கூட சே சேர்த்துக்கலாம் துவையல் இல்லைன்னா கூழ் வத்தல் ஊர்காய் வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த சிம்பிளான கஞ்சி ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்